Olha, estamos de volta aqui no Escola da Fé, pela Canção Nova, é uma Escola da Fé, não estranhe, especial, 15 anos do programa, 65 anos de vida do professor Felipe Aquino. Eu estava aqui, perguntei do livro dele, agora estou vendo aqui os livros espalhados né, do professor Felipe Aquino. Posso levantar aqui, dar um mais trabalho para vocês, né? Esse é um pouco de todo o trabalho né, que o professor tem feito nesse tempo todo, tão bonito, né? Ali na mesa, aqui, tem infantil, né? Tem de tudo que é jeito. Tem o bolo que a produção aqui <risos> preparou, lá. Escola da Fé, 15 anos. Mas, depois a gente volta até a falar um pouco mais disso. Mas eu queria já chamar para participação e para você acompanhar em casa com a gente a entrevista que o professor Felipe aqui não fez nesses dias, não faz muito tempo não. Foi segunda-feira retrasada, eu acho. É com o Padre Jonas Abi, Monsenhor Jonas Abi, fundador da Comunidade Canção Nova. Vamos acompanhar então essa entrevista, ou parte dela, porque depois é, vamos ter uma segunda parte que o professor vai colocar em um outro programa oportunamente. Mas acompanhe, porque nesse, nesse trecho de hoje, eles vão falar um pouco da história dos dois, né, na história do professor Felipe Aquino, juntamente com o Padre Jonas Abi. Acompanhe com a gente. Meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa Escola da Fé. É um momento para mim muito, muito importante, é, especial nessa hora. Nossa Escola da Fé está fazendo 15 anos, né? E então eu quero trazer um grande presente a vocês, presença do Mons. Jonas Abib, que foi o homem que teve toda essa ideia, o mentor de toda a Escola da Fé. Eu gostaria de dizer que essa Escola da Fé, na verdade, ela começou por volta de 1978, então já vai aí o quê? Uns 35 anos. Padre, uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Professor, saímos da escola e viemos aqui ao vivo, <risos> num ambiente florido como esse, tudo bem. Que beleza, com os passarinhos cantando, cantando aqui fora. Né? Não é? Mas, justamente, para falar das coisas mais lindas que a fé nos traz. Oh, padre, que beleza. Estamos aqui na, na varanda da casa do Mons. Jonas, né, os sabiás cantando aqui, uns canarinhos da terra ali. Parece que vieram, padre, saudar o senhor, viu? Obrigado. Logo que eu cheguei aqui, já vi os passarinhos assentando ali na grama e tal. Nós... Que beleza. Padre, são 15 anos de escola da fé, mas o senhor se lembra quando, lá atrás, em 1978, um dia lá em Lorena, o senhor disse, Felipe, vamos comigo em São Paulo. Nós pegamos o ônibus, o Aviação Cometa, o senhor não tinha carro, acho que nem eu também. Pegamos o Aviação Cometa, fomos a São Paulo, num, num, num colégio de uma das irmãs, que eu nem lembro mais. Também não me lembro mais qual é a congregação, mas é. me lembro que fomos. Padre, eu me lembro que nesse dia eu tive uma, uma lembrança, que foi única da minha vida, conheci sua mãe e conheci o seu pai. Lá, em que, que lugar em São Paulo, padre? Em é Vila Nova Cachoeirinha. Uma casa pequenininha, muito que simples, né? Foi sempre a nossa casa. Olha, eu fiquei encantado de conhecer ali. E dali nós fomos para o colégio, vimos, a, vimos lá a, aquela irmã. O padre, e aí começou a escola, o senhor começou a escola da fé em Lorena, mesmo que o senhor dava aquelas aulas terça-feira para o pessoal do cursinho, lembra? Sim. E ali o senhor começou. Que era verdadeiramente uma escola da fé, dada às terças-feiras. E foi muito útil aquilo, embasamento para aqueles que eram dirigentes de cursílios, porque eles precisavam de embasamento doutrinal. Então, a cada terça-feira, eu ia dando gota a gota né, de doutrina para eles. E o bonito é o seguinte, que Dom João Hipólito de Moraes, que era o nosso bispo, é, vinha e se sentava lá no fundo. E assistia as aulas. Assistia todinha. Ele era muito humilde, né? Muito, muito. E por que ele fazia isso? Porque as minhas aulas eram excelentes? Não, porque ele estava ali dizendo, isto é muito importante. Verdade. Embasamento doutrinal Verdade. é importante. Aqui estou eu como bispo, né, dando aval àquilo que está se fazendo. Uhum. Né? É necessário que um dirigente tenha conhecimento da doutrina da igreja. Eram aulas muito simples. É. Eu, eu destrinchava a doutrina de maneira assim bem bem simples, é, bem compreensível, mas sem perder a solidez, sem perder aquilo que era doutrina. Não, e o importante é que o senhor ali já estava formando formadores, porque aquelas pessoas que assistiam às aulas iam fazer as palestras no cursinho. Exatamente. 
Né? E aí eu me lembro de uma coisa, quando o senhor viajava, sobrava para quem da aula? Sim. <risos> sobrava para mim. Quando eu ó, oh, Felipe, eu vou viajar, tal, vou deixar a aula com você. Agora, vocês imaginam naquele tempo, eu tinha 20 e poucos anos, o senhor bispo lá na, assistindo a aula, mas disse, vamos lá, o padre mandou vir aqui. Sim. O padre, mas aí, olha, aí tem um detalhe do senhor, muito interessante. O senhor é um homem que soube lançar a gente. Sim. A Canção Nova existe hoje porque o padre... O Monsenhor Jonas acreditava em pegar um jovem como eu, com 20 anos de idade, e colocar na frente de um grupo, às vezes, pessoas casadas. Sim, casadas, já adultos, de, sobre namoro, sobre casamento. O padre, o senhor é corajoso. Tinha que ser. Né? Foi assim que Jesus fez. Ele pegou justamente aqueles apóstolos e, antes de três anos, os enviou dois a dois para fazer aquilo que ele fazia, pregar. E operaram milagres. As duas coisas. É. Pregaram e operaram milagres. E eles foram e voltaram contentes, contando as maravilhas que havia acontecido com eles. É. Nós vamos conversar muito dessa história ainda, padre, um pouco para frente. Quando se Deus chegarem quiser. aos seus 50 anos de sacerdócio, nós vamos contar muito dessas histórias, se Deus quiser. Porque o senhor não tinha medo, padre, de a gente fazer umas, umas besteiras lá, não? Falar umas bobagens para o povo lá? Porque ele pegava a garotada, assim como eu, de 20 anos, e lançava para fazer palestras, né? Para os jovens dos Maranatá, até nos catecumenatos, né? Sim. Lá na Casa de Areia, depois Sim. que luz. Sim. Ah, para dizer, nós pensamos numa experiência de oração no Espírito Santo. É. Que era aquilo que padre Haroldo Han realizava. E com a promessa do padre Haroldo de vir e participar conosco e praticamente fazer as principais palestras. Só que nas vésperas, o padre Haroldo disse, não estou bem de saúde, estou indo para os Estados Unidos e com isso eu não posso ir. Tudo marcado, não desistimos. Eu peguei as palestras que seriam do padre Haroldo. É mesmo? Sim. E os jovens, as demais palestras. Eu me lembro quando... O Paulo, o Paulo César. Paulo César fez a primeira palestra. Foi? Foi. E deu a primeira palestra muito bem, muito bem destrinchada, muito bem apresentada. É, o Paulo é muito bom. Não é? E o que aconteceu? Eu chorei o tempo todo na palestra dele. É mesmo? Porque vi justamente o resultado. Realmente era o caminho certo. Eu estava lançando um jovem, ele era bem jovem. Bem jovem, né? 20 anos de idade. E ele não tinha faculdade ainda, estava não, cursando. Não tinha nada. É. Faculdade. É, estava sendo lançado e fez muito bem aquela pregação. Muito mais do que uma palestra, uma pregação. E foi o que eu fiz com cada um de vocês. E foi assim que tudo foi se construindo. Como você bem diz, as pedras de fundamento da Canção Nova se fizeram com jovens. É. Júlio conheciam. Breval, Jacques Ney, Ney Guimarães, Paulo Vilma, César, a Vilma, Luzia. Luzia. É, o Eto mesmo, Sim, depois o aquele Eto pessoal também. todo de outras cidades, né? Sim. Realmente. E aí, padre, começou a televisão e nós fomos fazer a Escola da Fé na televisão. Um pouco antes disso, uma coisa muito importante, quando no ano de 92, o Papa João Paulo II aprovou o Catecismo da Igreja, Sim. o Padre Jonas ligou para minha casa e disse, Felipe, eu quero que você faça o Catecismo da Igreja todo dia na Rádio Canção Nova. Foi. E nós fizemos, Padre, um ano, até domingo, não parava sábado e domingo. Sim, sim, sim. Meia hora depois do terço. E aí depois veio essa ideia de levar a Escola da Fé para... Foi outro lançamento. Né? Lancei você a fazer a apresentação de artigo por artigo da, do Catecismo da Igreja Católica pela rádio. Aquele tempo era a rádio. Mas, Depois foi a televisão. Sim. Quanto é feito. Deu, né? Deu que seja louvado por isso tudo. Quanta gente foi instruída, quanta gente conheceu o Catecismo através daquelas gotas que você ia lançando todos os Sim. dias. Como você disse, sem parar... Domingo também. Padre, nós gravamos exatamente 360 programas. Ficou tudo gravado naquela fitinha cassete. Sim. Depois gravamos tudo em televisão no VHS, aquelas fitas grandonas. Sim. Né? E hoje está tudo por aí, já em CD, DVD, espalhado por aí. Que beleza, né? Porque o que você faz hoje com a Escola da Fé, 
é o desenvolvimento da semente que começou lá atrás Exatamente. com, as, com é, o que você fazia diariamente, destrinchando o catecismo da Igreja Católica. Deixa a sua mensagem para os nossos queridos telespectadores. Sim, sim. Você que está nos vendo, você que está me vendo agora, creia e espere. Não deixe de acreditar e não deixe de esperar. Por pior que esteja a situação, acredite. Por pior que seja a sua situação pessoal, acredite e espere. Por pior que esteja a, sua, a situação da sua família, acredite e espere. E olhando para o horizonte mais vasto, ao nosso derredor, para o nosso país, para o mundo, não caia no pessimismo. Não, de maneira nenhuma. Acredite e e espere, por quê? Porque nós temos aquele que nos disse, creia, eu venci o mundo. Então, aí está o segredo, é acreditando que nós vamos ver a vitória de Jesus nesse mundo. Ele está vencendo, nós vemos os sinais claros, continuemos a lutar, não pare de lutar. Claro, como o Felipe dizia há pouco, né? sofrimentos virão, virão sim, porque são próprios da situação humana. Mas, acreditando e esperando, nós veremos a vitória do vitorioso, do Cristo ressuscitado. Estamos juntos. Como disseram os jovens na Jornada Mundial da Juventude, estamos juntos. <risos> Estamos aí, que beleza. Ô padre, olha, eu quero agradecer a Deus né, pela vida do Senhor, tão maravilhosa, tão cheia de frutos, né? é graça de Deus mesmo, né? Agradecer pela, né, pelo seu tempo de, de, de Salesiano, seu tempo de Rádio Canção Nova, TV Canção Nova, Comunidade Canção Nova, né? E, e hoje aí. É, eu quero é, pedir que o senhor termine o nosso programa com uma bênção, né, para todo esse povo que há 15 anos acompanha por iniciativa exatamente do senhor. Então, seus filhos à distância. Com todo gosto. Eu nunca vi um programa que você fez, quando havia um padre, que não houvesse uma bênção. Então, é, é claro, só pode ser Tem que assim. terminar com uma bênção. Tem que ser. Tem que ser. Se sobre você, sobre a sua família, sobre os seus empreendimentos, sobre as suas esperanças, e principalmente pela sua crença, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. Sua bênção. Eu agradeço mais uma muito. Vez. Foi uma chance que você me deu de poder falar nesse programa que eu amo tanto, Escola da Fé. Muito obrigado. Está aí. Um presente para vocês, nesses 15 anos da nossa Escola da Fé. Aê! Que, o que, que não foi colocado ainda para os nossos telespectadores hoje e que quando a gente passar, o Padre Jonas vai colocar nessa entrevista? Nós continuamos conversando sobre todo o desenvolvimento da Escola da Fé, as pessoas que estiveram aqui várias vezes, né? É, continuamos essa conversa... Que Estamos montando, nem me lembro mais tudo ali que a gente conversou, foi meia hora, né? Mas. É, o que, que o senhor queria relembra, comentar relembra, dessa entrevista? Relembrando as coisas que aconteceram um pouco nesse tempo todo. É, Monsenhor Jonas, é, parece que a gente cutuca, sempre sai coisa nova, sempre sai uma fonte ali exatamente, inesgotável, né? Exatamente. Eu quero o senhor pediu uma mensagem aí, ele. Ah, sem dúvida. Eu quero agradecer a ele mais uma vez por, por essa entrevista, né? E eu queria fazer exatamente para comemorar os 15 anos da Escola da Fé, né? Porque ele é o mentor de tudo isso, né? Então, eu quero agradecer a ele mais uma vez a bondade dele, a, a disponibilidade dele para isso. Como é que o senhor conheceu o Padre Jonas? Eu conheci nos encontros que o Padre Jonas fazia. Nós conversamos sobre isso na entrevista. Ele, ele ficou tuberculoso, ele, ele trabalhava em São Paulo e ele ficou tuberculoso. E ele veio se tratar aqui em Campos de Jordão, na casa dos salesianos. 
e ali ele não parava, ele começou a fazer encontro de jovens ali, a ponto inclusive do superior chamar é, ele e dizer, você tem que parar com isso, o médico falou para ele, você não parar com isso, ele não vai se curar, e num desses encontros, logo que eu deixei a academia militar em 1970, fui fazer um dos encontros lá, e ali eu conheci ele. Lá em Campos do Jordão? Em Campos do Jordão. Na Vila Depois Dom... que ele ficou bom de saúde, ele veio para aqui, para Lorena, e comemorava em Lorena, ali pertinho do colégio, aí até hoje nós estamos aí caminhando junto. E o que, que o senhor acha que representa? O senhor falou, já falou para a gente né, que tinha Padre Jonas e Dom Estevão com dois pais, vamos dizer assim, espirituais. Uh, o que que o senhor, uh, como é que o senhor vê o Padre Jonas para a igreja no Brasil? O Padre Jonas, ele, ele foi um desbravador. Fundou a Canção Nova. Né? Quer dizer, começou numa casa ali na rua que eu morava, em Lorena, com dez pessoas. Eu até não entrei para a comunidade, porque eu já era casado, em 72. E ele começou só com pessoas solteiras. Então eu não entrei como consagrado. E, mas você vê, dali veio a casa de, de areias, a casa de queluz, depois a, a, a chácara aqui em Cachoeira, e hoje a Canção Nova do Monitor. Então o Padre Jonas, ele é um desbravador, é como um São Paulo foi. Já Dom Estevam Bittencourt era um teólogo, entende? Aquele homem que fica no gabinete dele, estudando, que sabe hebraico, sabe grego, sabe latim, sabe inglês, português, francês, entende? Então são pessoas diferentes, um é um desbravador, é? que incendiou o Brasil aí com a renovação carismática. E o Dom Estevam, o padre Jonas lia a revista do Dom Estevam, assinava a revista do Dom Estevam. E aí era o que? Era aquele homem que dava para a gente a base teológica para o trabalho. Nós estamos aqui com esse programa especial, 15 anos do Escola da Fé, é, 65, 65 anos de vida, Professor Felipe Pega, o senhor é nascido em Lorena mesmo, professor? Sim. O senhor é nascido em Lorena? Nasci em Lorena, ali na, na rua Dom Bosco, na, na maternidade ali. E eu queria até contar uma coisa, sabe, é, é, Oswaldo? Quando minha mãe estava grávida de mim, é uma coisa que eu me lembro em todo aniversário que eu faço. Os médicos queriam que ela me abortasse. Por quê? Porque ela tinha feito uma cirurgia de hérnia na barriga, e em seguida ficou grávida de mim, ó, isso há 65 anos atrás. Então, o médico disse, ela só... isso minha mãe contava para mim depois. Só tem que tirar essa criança porque a senhora vai morrer. A, a sua barriga vai abrir, vai causar aí uma infecção generalizada, vai morrer a senhora, vai morrer a criança. Mas a minha mãe, graças a, a era Deus... O, era, o, era o primeiro filho ou não? Não, já era o quinto filho. Quinto filho. É, são os nove irmãos. Meu pai foi ao bispo... E o bispo disse, de jeito nenhum, vocês não vão tocar nessa criança. E um professor também dele, um padre salesiano, padre Renaudem, padre que era francês, inclusive, disse ao meu pai, olha, você faça essa novena aqui, de Felipe Rinaldo, que é o terceiro sucessor de Dom Bosco, está em processo de beatificação. E meu pai e minha mãe fizeram, e eu nasci bem, não houve nada com ela, por isso me colocaram o nome de ah, Felipe Rinaldo. Ah, por isso, Felipe. Exatamente. Ah. Terceiro sucessor de Dom Bosco, entende? Então, essa história é, é muito bonita. Até hoje me cantaram uma música lá no, no almoço em casa que até me fizeram chorar. Aquela música do, do Rodrigo, né? É, como é que é? Parecia impossível, né? Mas tudo parecia que não tinha saída, mas Deus mudou. Você a conhece aí, Gerto? Como é que é? Eu vou lá perto dele para pegar o, é, o meu microfone, quer ver? Já baguncei todo mundo aqui na câmera, mas vamos lá. Canta aí, Diego. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte 
Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Obrigado, Diego Professor, o, o que que vem no, no coração do senhor? A gente não queria Ô oh, rapaz, quando... <risos> desculpa, professor Não, quando, quando eu ouvi o, ah. o Rodrigo da, do Louvor e Glória cantar essa música Ele canta assim com, lá do fundo da alma, né? Eu, eu, eu me via, sabe, sendo abortado, é, parecia tudo impossível, né? É, parecia que não tinha saída, mas Jesus mudou a minha sorte, então essa música do Rodrigo, ela entrou dentro de mim assim, como se fosse uma, uma profecia, entendeu? E hoje em dia tantas coisas, tanta gente procurando coisas fáceis, né? É se rendendo tão facilmente a, a, a coisas como o aborto, a gente precisa de ter mais fé, como o padre Jonas falou ali, é. crer mais e esperar mais, não é? É, Deus cuida da gente, Deus cuida de nós. Olha, nós vamos para o intervalo para a gente tomar uma aguinha, respirar uh. e já já a gente volta e aí na volta nós vamos lembrar do primeiro programa Escola da Fé, vão ter é. convidados aqui especiais que estiveram no primeiro Escola da ah. Fé. É um instante só e a gente volta. <risos> Thank you. 